，一路又成了德妃，最后当上了太后。你的恩情，我永远不会忘记。啊，奴才不敢鞠躬。数十年来，奴才日夜不忘的，是与太后相识于微时。那年。三月三，上四节，太后与奴才。当日你说，啊，你已经打通好了关节。选秀时让我穿一袭粉蓝色衣衫，因为先帝不喜欢粉蓝色，我就不会中选，然后就顺理成章嫁于你。可是世事难料。我却偏偏入选，成了宫中女官。太后福泽深厚，是上天眷顾，是奴才福薄。福薄不福薄的话，以后就不要再说了。都大半辈子了，你妻妾成群，我也成了一国的太后。既然有些事情是注定的。那谁也改变不了。我今天来看你，除了想要和你叙叙旧，还想告诉你，我会设法向皇帝求情。奴才，多谢太后。快起来吧。你我是故交，我为你尽一份心意也是应该的。这是你最喜欢的竹叶青，这些小菜都是我亲自下厨所做。事隔多年，不知道我的手艺是否如初。一岁，节前愁啊！太后亲自下厨，奴才感激不尽。在你心里，永远当我是太后，忘了我是你自幼相识的乌雅成璧。无论世事如何变化。我永远不会忘记，你是成璧。但愿如此。你。本蓝色去选秀，原来你早就知道，先帝最喜欢粉蓝色。你让我入宫，只是为了要扶持你姐姐孝义仁皇后在宫中的地位。若不是孝义仁皇后没有子嗣，也断不会扶持我儿子。你断送了我的衣食，如今由我来断送你的。
aussi.又是王爷的笛声了，是吗？只有王爷的笛声才有这样的情韵。不知道今晚要吹到几更呢？娘子若这么自苦，那真是折磨了自己，又折磨了王爷。即使这些日子奴婢都看在眼里，王爷真的是个情深意重、可以托付一生的人。奴婢说句不该说的话，谁知道以后会是什么样呢？都是火烧眉毛，且顾眼下的。火烧眉毛。且顾眼下。是啊，来日，谁知道来日会是什么样子？今时今日，碎了自己的心愿，让自己高兴了，才是最好的。若是为了来日折磨了今日，那才是大大的不值啊。小姐终于出去了。是啊，这一步迟早是要迈出去的。只是迈出去的早，他们二人便能高兴的早一些罢了。
或许是在青梅河，或许是在长河边，或许更早。但每每在我最需要你的时候，你永远都在我身边。你知道吗？如果没有你这番话，我都不知道我这些年在你心里是什么样子。及时如玉，烈松如翠，狼燕独绝，事无其二。你在我心中便是如此，花儿，在我心里，你就是我的天地人间。没有你，这一切繁华锦绣，与我不过是万念俱空。只要有你，从前我无论失去了什么，我都觉得值了。我是废弃之身，罪臣之女，被弃之佛门，还生育过女儿，而你有无数名门闺秀可以选择，实在不必和我这样的残缺败体在一起。花儿，你要相信，你在我心里是最好的。这种牵手。心口，这样牵手的男人，到死也不会分开。我希望我不是在做梦，永远都不要分开。我觉得就是在做梦，千万不要让我梦醒。这是我们今后天天都会有的日子，花儿，你知道吗？我得到你，我有多高兴！我想马上就对额娘说，你的儿子得到了这个世界上他最想得到的人。王爷和娘子一同来了呢。额娘呢？啊，太妃才送进完毕，正喝茶呢。额娘，额娘，云里，来，先给额娘行礼吧。给太妃请安。给额娘请安。今儿这是怎么了？行这么大的礼？哦，来。啊，好，好。总算在一块儿了，多谢太妃。听太妃方才的语气，好像早知道我与她。我可什么都没说啊。云里当真什么都没跟我说，只是你们那一日琴笛合奏，真当我老了什么也瞧不出来了吗？心有灵犀这回事啊，本当是情意相通的人才有灵犀。来，好孩子，那一日啊，我只不过是转了转那样的念头，不曾想，你我还有这样的缘分。快坐，孩子。傻孩。你也不早点告诉我，当真瞒得我好苦。此事也是峰回路转，也是刚刚才定下来。儿子，这不赶紧就带着环儿来给额娘请安了吗？嗯。环儿，我带你来见额娘，就是想让你知道，我和你绝对不是朝夕露水之情，而是希望执子之手，与子偕老。原理这样说。可见他对你用心不是一天两天的事了。从前的路，你们总算熬过来了，守得云开见月明
，我心里十分安慰啊。方才来的时候我还害怕，怕太妃会不喜欢我。我知道，你在意什么。只是过去的就都过去了。大清开国以来，没听说过废妃再回去的。与其老死宫外，不如想法子。过去自己想过的日子吧。人生百年，真正能顺心遂意的日子，又有多少呢？今天真是个好日子，长相思与长相守，总算在一块儿了，总算没有白辜负。两个人真心喜欢彼此，是件难得的事。好好惜福吧。太妃的话，环儿铭记在心。嗯，皇上，您喝碗参茶吧。太后的身子怎么样了？还是不大好。太医说心悸多梦，气郁无内。皇上，您要不要去看看？太后的病是心病，太医都治不好。朕去有什么用？呃，皇上，你有些日子没去看太后了，也说不准。呃，皇上要是去了，太后一见，心宽了，这病就好了吗？太后病得那么重，朕都没想到。太后的病是因朕而起，太后恨朕都说不准，朕去了能干什么？皇上，别说了。百驾延禧宫，朕去看看安平。这，你这孩子，哀家一病，你倒守在这里当自己宫里了。能为太后尽心，是臣妾的福气。皇帝都未必有你这份孝心。对了，皇帝在哪儿？你说，皇上在养心殿处理隆科多后事，清除党羽。好，好，皇帝要当个好皇帝。哀家应该高兴，所以哀家也不能怪皇帝不来请安。原是哀家病的不对，太后，您怎么说这样伤心的话？哀家不是伤心，哀家是替皇帝高兴。好孩子。如今，也只剩下你，时时在哀家跟前尽心了。主席，传哀家的旨意，敬惠贵人为惠嫔。是。臣妾孝敬太后，不是为了尊荣位分。哀家知道，哀家就是要成全你的孝心。如果不是有你时时在这里，皇帝就要被天下的人指责为不孝了。是，多谢太后。皇上最近一直烦心不堪，臣妾自知无能，不能为皇上解忧。朕来你这里，已经能宽心不少了。能让皇上宽慰，臣妾也觉得自己卑微之躯有所益处了。你不要妄自菲薄。宫中的嫔妃，你最温柔谦和，让朕觉得舒服。臣妾新调了一种香，最能凝神愉悦，已经点起来了。皇上觉得闻着如何？清雅中不失甜美，和你一样。
怎么这么早就过来了？一早骑马回了清凉台，见开了第一束玉兰，特地拿来给你。山花烂漫处，你我相见。吃过东西没有？就急着过来看你，我一点都不饿。嘴这么甜，跟抹了蜜似的。宫里可出了什么事儿？龙科多，全境而死，太后病重。兔死狗烹，是皇上惯用的权术。今时今日你提起他，就像是一个无关紧要的人。本就是个无关紧要的人。真巧，我正想画画呢，你把东西都摆好了，我来画你好不好？哪有画师是这样的，看都不看人一眼，只顾低头作画，画出来能像吗？你自己过来看看，果然不错。我虽然没有看到你，但是你的样子刻在我的心里，怎么能画不出来呢？又胡说！看看，在这儿，哎，这样就更像了。你来了，我来的不巧。无妨。云里，他不是外人。云里曾经对我说，你对男女之情已经绝望了。你也曾经说过，你要忘掉一切与宫中有牵连的人。可是如今的果郡王呢？这你又怎么说？是，我曾经是说过这样的话。曾经说的话就不算了吗？世事变化，我们常常始料不及。曾经并不能把它当作永远。就如曾经，我家中鼎盛喧赫。曾经我是不谙世事的甄嬛，可那都已经是曾经了。即便我多么希望他不要过去，可他终究还是过去了。我不想听你说这些。你只跟我说，你和果郡王到底是怎么回事？我喜欢他，他也喜欢我，仅此而已。直到如今，你才跟我说实话。可为什么偏偏是他呢？你想知道是为什么？因为我对男女之情绝望，因为我对我的人生绝望。是云里，他开始给了我一点希望，给了我一些活下去的理由。可是你和他在一起。恐怕以后要受的苦不会少。我受苦，他也要受苦。我既然愿意跟随他，自然是想好了会遇到些什么。你怕我所受的辛苦与委屈，与我都是心甘情愿的。我一个心甘情愿，可我对你也是心甘情愿。那是不一样的。你对我好，我敏感无内；可我与他是两情相悦
，哪怕我选择云里是一个错误，我也宁愿一错到底，永不后悔。说实话，你是觉得和我在一起要紧，还是我真心安乐要紧？说心里话，一直以来，我都希望能够真正的和你在一起。可是我连在梦里都知道，你根本不喜欢我。你和我在一起不会真正的开怀喜乐。那么，还是你真正的安乐更要紧些吧。谢谢你，石柱哥哥，待我这样好。心甘情愿，你不知道我有多羡慕他。将来你也会遇到一位真心待你的好女子的。看得出。文太医他很喜欢你。小主，温太医来了，快请进来。微臣给惠嫔娘娘道喜。你来了，你明知道我最不在意这些名分的，快起来吧。谢小主。这是怎么了？怎么瘦了好些？没什么。到底怎么了？是皇儿出事了？皇儿她没什么，只是她不再需要我了。皇儿她需要什么，她自己知道。可你需要什么，你自己可明白吗？就是因为明白，才知道自己得不到。既然得不到，就不必无谓的伤心了。说起来容易，可做起来就太难了。你一个大男人，怎么变得这样的啰嗦？你若是喜欢他，他喜不喜欢你又何妨？你只需执着自己的本心就好。你若是不喜欢他了，坦然放下也就是了。又何必把自己弄得这么憔悴难堪，白白的惹人笑话？微臣从不知道端庄持重的惠嫔娘娘说起话来，却如此厉害。不是厉害，只是劝人劝己，都是一样的话。看着这水，我便想起昔年在圆明园湖中偶遇你的情景，不曾想过还有今天。是啊，那日你胆子可真够大的，敢去偷偷看被禁了足的姐妹。也不知梅姐姐如今怎么样了。她很好，才刚进了贵嫔。除了去看龙月，她还是不喜欢一人来往。以姐姐的气性，她是宁愿孤老宫中，也不会再回头向皇上乞怜的。只是她还这样年轻美貌，却要郁郁终生，太可惜了。你觉得她可惜吗？有太后的保护，况且她还是失了宠的人，没有人会加害于她。就如我的龙月一样，她不像太子一般惹人注目。我只希望我的龙月能够平安。皇兄和太后都视她如掌上明珠，何况龙月本身也十分的讨人喜爱，你不必担心。每个人都好
，你现在需要的只是好好的爱护自己。是，要好好的爱护自己。嗯，为你，也为所有让我牵挂的人。今年旧物了，还这样贴身藏着呢。虽然是今年旧物，可是这么些年如果没有他，我的心境也不会如此平静。有时候啊，我总以为这辈子能够留下的，只有这一枚小象了。其实，在宫中时，我已把你视作知己。只是我害怕自己的心。那么现在，你害怕吗？